，魏婴，这些情话是你想要天长地久，还是给我临别赠言？我不确定，你准备珍惜，还是要我珍重？则不应该热泪盈眶吗？蓝湛，我如此情真意切，你这个反应，我可是不太满意啊！正经不过三秒的人，又开始逗他家蓝湛了。蓝忘机颜色不改，仍然望着他。魏婴，拿起他的手放在自己心口上，你一直在这里。他是你的，一直都是，一辈子都是。你说你的心是我的，还是坏坏的表情？蓝忘机点头，他凑到跟前，压低了声音，又问一句：“那你的人什么时候是我的？”蓝忘机好像没听懂，探寻的看着他，等明白过来是什么意思，已经耳根红透了。他怎么不想？他只是习惯了克制，从来不敢冒犯，不敢试探，甚至不敢提及。他心心念念的人。只是答应他在一起度过大学时光，从未许他一个未来。他知道已经是底线了，不曾奢求，也不在意。可现在是魏无羡有意逗人，憋着笑只等他休。他索性回答了一句：“随你高兴。”魏无羡一下子瞪大了眼睛，噎得自己老脸一红。他家蓝二少爷一向清心寡欲、冷若冰霜，这一句“随你高兴”倒是把他说成了登徒子，一副任人宰割、予取予求的小白兔。想一想，又确实是自己恶趣味的浪话，自作孽不可活。摸摸鼻子，起身去给蓝忘机泡茶。对，就那胡乱七八糟一锅烩的东西。蓝忘机面不改色接过来吹气，慢悠悠，仿佛喝的什么人间极品。蓝湛，你想不想跟我说说认识我以前的生活？一边问，一边把头歪在靠背上，微笑着看过去，一副听睡前故事的期待。我不会讲故事。蓝忘机倒是实在话，跟魏无羡对答已经是话最多的时刻了。人生一次说很多话，只有演讲念稿子。平常开会，他也都只是关键词模式。你捡重点的说，从记事起，你的生活随便说。因为实在不好问答，总得有个故事梗概，魏无羡才能有个准头。巧妇难为无米之炊，用这里也是可以的了。母亲有错，父亲疏离，叔父带着我和兄长。在部队大院长大，你妈妈怎么了？为什么爸爸很疏离？有父母为什么跟着叔父？听着就不像幸福家庭。魏无羡开始顺藤摸瓜往下问，不知道。每月见一次，待半天，大约是父亲为给母亲抵罪，一并走了。淡漠的神情也掩不住神伤，摸摸骨节分明的手，握住，才敢继续问：那年你几岁？听这意思，蓝忘机从小缺失父母的爱。是个小可怜，无疑了，所以性情冷淡，惜字如金。五岁，蓝忘机看着被握住的手，眼里有了暖意，又抬起头说：“比你失去双亲时小了一岁而已。”这一瞬都是心疼对方的身世，两个人心里默默叹了口气。果然是同病相怜，都很明白，这时候不需要什么苍白的安慰。魏无羡更加心疼一些，毕竟他父母在世时对他是百般宠爱的，即便走了。也留下了他活泼开朗、生机勃勃，而蓝忘机对父母的记忆，竟然只有短暂的每个月、半天时光。算一算，从三岁记事到五三岁，两年时间里最多也就十二天的时长。这么一算，真的心碎了。蓝湛，你有我了，我来宠你、逗你、陪你，星星月亮都给你，就是这样了。这是我魏无羡对蓝忘机的承诺。你说的，如果你在。我就什么都不需要了。如果这份拥有没有实现就好了。四年真的太少了，根本不够。我说的，需要对天发誓吗？你想听多读的？话还是轻狂，神情却是认真的，手都举起来了。不知道这个人一时兴起会再说出什么惊天之语，赶紧抓回来，作乱的手又掏出零食堵住他的嘴。蓝湛，我认真的。我这个人从小大大咧咧惯了。不太会照顾人，但是我已经在改了。哪里做的不好，你跟我说，我会努力的。我要把你宠成小孩子，教会你表达情绪，教你撒娇捣乱，带你去疯疯癫癫胡闹。童年没来得及做的，我们都补上。别人有的，我也要都给你。我们的父母性格不同，但是我相信他们都很爱我们，希望我们活得幸福快乐。我要都给你，你相信我。原本没觉得有多缺失，被他这么一说，倒真的种草了，心里有疯长的向往。
那你住在哪里呢？你对我家门清，我都不知道你家在哪。南京军区大院，住在军区大院很好玩吧？每天很热闹吧？军号出操，三餐准时，安保严格。啊，每天都这样啊，听着就无聊。安保有多严格呀？上树爬墙、掏鸟窝，你是不是没机会干呢？南京军区司令部战区指挥中心，所以真的是切断信号的呀。涉密，我能进去吗？必要的时候会。蓝忘机抓住了重点。你想跟我回家？我我，你先跟我再多说点，我多了解了解。魏无羡明白蓝忘机的跟我回家，恐怕是见家长的意思。苗耸，老脸又红了一把。如果你愿意，随时欢迎。具体情形自己去看。毫不遮掩的赤裸裸的邀请，说的不能再清楚了。哎呀，你先说说呀。总要给我做做功课的吧？你叔父到底什么样子？你哥我见过了，大概有数。你叔父什么军衔？吓不吓人呐、啊？性格好相处吗？窘迫的人快羞恼了，一叠声的提问。蓝忘机看在眼里，拿出手机搜索了一个名字，递过去，自己看。百度里有蓝启人的介绍，还有军区介绍，职位、军衔、年龄、履历都说得很清楚了。魏无羡一边看。嘴巴张大，又咬住后槽牙，忍着不出声了。这也太 TM 牛逼了，好吗？南京战区是最有可能实战的军区。蓝曦臣是陆军师长，已经年轻到令人发指了。蓝启人五十多岁，却已经在司令部到顶了。怪不得蓝忘机这基因、这生长环境、这家庭背景，蓝启人这种地位荣誉，一定是各种铁血军功堆积起来的。蓝曦臣性格已经极其温和了，眼风里也藏不住威严。他领略过了，这位蓝启人叔叔的气场，别说开口跪了，恐怕是见面就跪的地步吧。五十多岁更年期没有，看照片很古板啊，不用问都一定凶残了。魏无羡眉头拧的已经没法看了，就这阵子信誓旦旦要跟蓝湛永结同心的气势，已经再见家长这个恐怖画面里干颤了。自家爷爷年纪大了，就是脾气倔一点而已。这蓝叔叔单身了一辈子，又看着亲哥哥殉情。好容易拉扯大了二少爷，还喜欢个男人，怎么想都是气不顺的。魏无羡觉得自己需要好好练练心理素质，好好修行，不然见家长现场估计会爆肝。蓝忘机观察着魏无羡一阵青一阵白的脸色，自己的也没好到哪儿去。不须问，魏婴不喜欢蓝启人，不喜欢蓝家，这副痛苦的样子，怕是陪他演戏都没办法演下去。带人回家这件事，真的是自己的痴心妄想罢了。蓝湛下车以后，我们直接去今晚入住的旅店休息一下，吃个饭，再去西湖。好，两人收拾座位，准备下车。蓝忘机喝了一路大杂烩茶水，去了好多次卫生间，惹得魏无羡嘲笑他是不是肾不行。这会儿又要去，再不去就到站了。蓝忘机到卫生间，其实是想吐。他这一早上都觉得胃不舒服，有点打嗝。恶心，不知道是不是茶水喝太多了。出了站，旅店的车已经来接他们了。到达旅店的时候，蓝忘机的表情都看得出来惊喜。